ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಪಿಎಸ್ವೈ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಮಾತು ದೋಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರ ರೆಡ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ದೋಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಎದೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಗೇಶ್ವರಾಜ್ ಸ್ವಾಗತ ನಾ ಕೋರ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ದಿನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆದಾಗಿಂದನೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇವರು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಯ್ತು ರಚನೆ ಆದಾಗಿಂದ ಆ ಒಂದು ಆ ಬಿಜೆಪಿ ನವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೊಬ್ರಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರನ ಬೀಳ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೊಬ್ರು ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳ್ಸೋದಕ್ಕೊಬ್ರು ಅಂತ ಬರೀ ಜಂಜಾಟಗಳನ್ನ ನೋಡಿ 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 ನಿಜಕ್ಕೂ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದಂತ ಮಹಾ ಮತಾಧಾರರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದವರು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆಟಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ರಾಜಕೀಯ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೇಡವೇನೋ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳಿದ್ರೆ ಸಾಕ್ ಏನೋ ಅಲ್ಲೇ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರುಗಳ ನಡೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಜಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೌನವಾದ ನಡೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂತ ಬೇರೆ ಏನೋ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನ ನಗರಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಬೆಳ್ಳಿ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಹಾಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತಾ ಸೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ನಿರಂಜನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೀರಾ ಸೊ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿತ್ತು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಜನಕ್ಕೊಂತಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ರಾಜಕೀಯ ಯಾವತ್ತೂ ಆಶಾಭಾವನೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಆಶಾಭಾವನೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಎರಡು ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀರೋಗಳು ಅವರೇ ವಿಲನ್ಗಳು ಅವರೇ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರಾಜ್ಯನ ಜನತೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಂತಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಪದೇ 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 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನಗಳು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು ಧಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿರೋಧಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿರೋದು
ಮ್ಯಾಂಡೇಡ್ ಎನ್ನುವುದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ ರಾಜ್ಯದ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿಮೂರು ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷವಾದಂಥ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇರ್ಬೋದು ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಅವರೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಳ್ವಿಕೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದಿರುವಂಥ ಸೀಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಹೋಗೋ ಸಹಜ ನಾವು ಅವರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಡವಿರದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ನಾನೀಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಾತ್ಪರಿಕವಾಗಿ ಏನೋ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬಾರ್ದಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ವಾಹಿನಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಪಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ನೂರ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಸೀಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಕ್ಷೇತರ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಂಟೊಂಬತ್ತು ಜನ ಗೆದ್ದಿದ್ರೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಗೆದ್ದಿರುವಂತವರು ಕೇವಲ ಇಬ್ರು ಇಬ್ರನ್ನ ಜೊತೆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಐವತ್ತೈದು ಗಂಟೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ತರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐವತ್ತೈದು ಗಂಟೆ ನೀವು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅದರ ಜೊತೆ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿನ ಕೊಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನಿಯವ್ರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ತರದಂತ ಎಡವಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ ನಿಮ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಯಾರು ಶಾಚ ಅಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರು ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂತ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನದ ನತದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೀವಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ನೀವು ಸತ್ಯವಾಗಿದೀವಿ ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೀಗ ನಾನು ಯಾವ್ದೇ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಾನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಒಂದು ಇದಾಗಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನಗಳಿದೆ ಇವತ್ತು ರೆಸಾರ್ಟ್ ರಾಜಕಾರಣ ಕುಂತು ನೋಡೋದಾದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಅವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಅವರೇ ಒಂದ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ಮೊದಲ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇನೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ಸ್ ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೆಡುತ್ತೀವಿ ನಾಳೆ ಕೆಡುತ್ತೀವಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಂಟು ಜನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಒಂದು ಎಂಟು ಜನ ಎತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನವರು ಎಂಟು ಜನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಫ್ರಮ್ ಡೇ ಒನ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಂದೆ 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 ಬರ್ದ ಬಂದೆ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಂದೆ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲವನ್ನ ಬಿತ್ತದವ್ರು ನೀವು ಅದ್ರ ಬೆಳೆಯನ್ನ ತೆಗೆದವಂತವ್ರು ನೀವು ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ವರೆಗೂ ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ದೇಶ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಂತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ಈ ದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ತಾರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಆರ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮತದಲ್ಲಿ ಇಳು ಅವರು ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯ್ತು ಇಂತಹ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ನೀವು ಅಜೇಯ ಭಾರತ ಅಜೇಯ ವಾಜಪೇಯಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ನೀವು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ರೈತಪರ ಸರ್ಕಾರವ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಶಾಸಕರನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಉಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನೈತಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನೈತಿಕತೆ ನೈತಿಕತೆ ಇದ್ದಂದ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳದ ಇಷ್ಟೇ ನೈತಿಕತೆ ಇದ್ದಂತವ್ರು ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಖರೀದಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಕರ್ದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಾಸಕರು ಖರೀದಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಆಸೆ ಅಮಿಷಗಳನ್ನ ಒಡ್ಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತದ್ದು ನಾವು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಹೋಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಯಾರು ಹೋಗಿಲ್ವಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ 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 ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಇದಾವೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರನ್ನ ದುರ್ಳರು ದುಷ್ಟರು ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಯ್ಕೊಂತೀವೋ ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಯ್ಕೊಂತೀವೋ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಯ್ಕೊಂತೀವೋ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಕಾಯ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೆ ದುಷ್ಟರು ದುರುಳರು ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಂತವ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಎತ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಬೇರು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೀಜವನ್ನ ಊರಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಇವರು ಆನಂದ್ ಅಸ್ನೋಟಿಕ ಹೇಳಿದ್ರು ಶಿವನಗೌಡ ನಾಯಕ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಆನಂದ್ ಅಸ್ನೋಟಿಕ ಶಿವನಗೌಡ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾಯ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೇಡ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ಆರ್ಡಿನರಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಬ್ರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸೀಟು ತಗೊಂಡ್ರು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಪದ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿರೋರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದಾನೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಇನ್ನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮೂಲ ಹುಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಮೊಳಕೆ ಉಳಿತು ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಏನು ಯಾವ್ದು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಅಥವಾ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಇವರು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಗನಿಷ್ಠ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅದನ್ನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಎಗನಿಷ್ಠ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಯಾರ್ಯಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ರಕೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇವ
ರಸ್ತೆಲಿ ಹಣ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರ ಏನು ಅವ್ರದ್ದು ಇದನ್ನ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ನಿಯತ್ತು ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕೇಳಿ ಇವರು ಈ ನೈತಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಾಟಕ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇವರು ವೋಟ್ ಫಾರ್ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ ವೋಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ನೈತಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇವಾಗ ನೈತಿಕತೆ ಪಾಠ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದೆ ಯಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಮಾತಾಡಿ ನೈತಿಕತೆ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಂತ ನೂರ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಜನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೈತಿಕತೆ ಯಾಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜನ ಖಂಡಿತ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನವರು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ